能进去。为什么呀？我们这儿的观众都是提前约好的。哈哈，我不是观众。哈、啊，那您就更不能进去了。除了观众和嘉宾，谁都不能进去。啊，对对对，我就是你刚才说的那个来参加节目的男嘉宾。哈、啊，大叔。来我们这的都是土豪有钱人，您这还骑了个破自行车？姑娘，请你先把手拿开好吗？哎，你们怎么知道我不够资格呢？我现在就告诉你们，要说资产，我也是身价千万。哎，你叫谁没有用，我就是来参。哎，干什么啊？干什么？哎，我跟你说，你不要胡闹啊！那大家现在是提问时间，需要提问的请先举手，后发言。我，我。大家不要乱，不要乱，你们都来，你们都来。阿光，稳住现场！大家不要乱，请回到自己的座位上，好吗？请先回到自己的座位上，谢谢。这样吧，既然男嘉宾喜欢独一无二，那我们就由男嘉宾自己做主，让他自己做出选择。小骗子在向我们求救呢，他向我们求救，我们就要搭理他呀。嗯喂，林静怡，你没看见楚天书在求救？你这样不管不顾的让他杵在台上，不觉得难堪吗？你别忘了，他可是我们节目的第一个男嘉宾，而且这是我们第一次录制节目。那个，我别你我他了，赶紧去帮楚天书选择女嘉宾。好，我知道了。谁呀、啊？是不是顾朝阳又下达什么指令了？哦，我一个朋友。小欧，我去趟洗手间，你盯着啊。嗯哼，去吧。其实跟大家开了一个玩笑，我选的就是二号桌。怎么知道我不够资格？我再次告诉你们，要说资产，我是上千万，我够不够资格？你放开我！
就我一个吗？林总，我刚才表现的怎么样？万里长征才走了第一步，你现在就想邀请请功啊？不是不是，我只是希望不辜负你和顾总的期望。楚天舒，你讨好我一点作用都没有，还是想想办法。讨好你那些女嘉宾吧。呃，对了，刚才怎么回事啊？女嘉宾他们都跑了。没事儿，你没看见吗？你选的那两位嘉宾还在那儿死心塌地的等你呢二位好，我可以坐下吗？坐下呗，没人让你站着。感谢二位没有抛弃我。<笑>哎，你渴吗？我给你拿饮料。啊、哦，谢谢。哎、你好，我是苏一晨。你好。像你这么年轻又漂亮的姑娘，应该有很多男生追啊，怎么会想到上这种节目？因为我也想找个有钱人。您这是开玩笑的话吧？这种事情我向来都是很认真的。上这个节目的男嘉宾都是有钱人，难道你不是吗？好好，你可真够直率的。在爱情面前，用不着拐弯抹角。想知道我的爱情宣言吗？像苏小姐这么直率的人，想必爱情宣言也是与众不同吧？捧在你花前的人，才是真爱你的人。导播，把镜头给另外一个女嘉宾。可是另外一个在拿饮料。那就拍他拿饮料 ，OK。知道知道，镜头对准李丹妮。为什么不把镜头给苏一晨？我就是不让他上，不但不让他上，我还要把之前他的镜头全都剪掉。孙小欧，你又怎么回事？这个女人典型的就是拜金女，要是被顾长阳看见，指名道姓要她做楚天舒的约会对象，我就毫无胜算了。大叔，这里是节目录制现场，您别闹了，行不行？我怎么闹了？我哪里闹了？我说我身价上千万，就是上千万。如果差一分钱，你们可以告我诈骗。您让大家评评理，这位大叔非说自己身价上千万，还要上节目当男嘉宾，哎，有人信吗？好，我是骑着自行车来的。但是中国有一句老话，你们都听说过吗？人不可貌相，海水不可斗量啊！你们以为我骑着俩轱辘，我就是穷光蛋呢？就这么瞧不起人呢？我再一次告诉你们，我真的是身家千万。孙总，现在有个人非要进来，想当男嘉宾，你快来解决一下吧。你过去看看吧。好的，马上来。绝不是无理取闹！我说我身价千万，如果差一分钱，你们可以告我诈骗。这位大叔，哎，可以跟你说句话吗？可可以可以
，您是顾总吧？那还是我先说吧。我是实实在在来参加节目的，可是他们就是不让我报名。我可以让你报名，但是你要跟我说清楚，你这上千万家产是怎么计算出来的？呃，是这样的，我在香迷湖有一套房子，一百八十三平米，您说这得值多少钱？真有一千万？对啊，有房贷吗？有。有房贷的话，这个房子就不能完全算你的。哦不，现在是我的了。你你看，今天早上刚刚拿到的房产证。已经供完了呀。哎呀，为了还这套房子的贷款，我整整供了十年。为了供房子。耽误了谈恋爱找女朋友是吧？<笑>对对对对对，您说现在没有房子谁要你啊？再说了，如果没房子，你也不能成家立业过好日子，对不对？对。<笑>我的原则就是，先有房子，后找老婆。如今已经有了房子了，所以接下来我就想踏踏实实的寻找我生活当中的另一半。大叔讲得好，好，讲得好，好，谢谢，谢谢，谢谢。你看他们都这么欢迎我，顾总，您就同意我参加节目吧？不好意思啊，大叔，我不能同意。啊？你只有一套房产，并不能说明你有多少家产。这就是直上。有房产就已经可以说明问题了，非常符合我们的条件。哎呀，符合条件。<笑>好好好。他的房子只有推向市场，并且有人接盘，才能变成实实在在的资产。我们的规划中好像没有这一条吧？要不我回去修改一下。据说所有报名的男嘉宾都要带多少现金，再请十位银行员和五十台警套机，直接校正是不是土豪。我现在就去看。你不要无理取闹。我要是真无理取闹的话，我就直接跟大家说，我们是大型综合游戏类节目，其他土豪都可以参加，真的为什么不可以啊？小点声。哼，你都敢做，还怕人家说啊？我这么做是为了提高节目的点击率。楚天书可以吸引人的眼球，这位大叔这样的只能让人换节目。我看你是怕输了我们之间的赌约吧？不管怎么说，我不会同意他上节目的。我才是节目的总监。你们商量的怎么样啊？任何人呢都有追求幸福的权利，所以我们决定，你可以成为我们的男嘉宾。真的？嗯，谢谢谢谢谢谢。大叔怎么称呼啊？啊，我叫黄大河，就是黄河中间有个大字。啊，非常好。我姓孙，我叫孙乔，是这个节目的总监。哦，总监。嗯。那您是孙总，他是顾总，你们俩谁大呀？谁大不要紧。关键是谁说了算啊？啊，那现在我就是男嘉宾了。对呀、啊，你已经成为我们的第二位男嘉宾了。哎呀，再次谢谢，谢谢孙总，年轻有为，敢于拍板。顾总，我也得谢谢您呐、啊。谢谢，谢谢，谢谢